വെൽക്കം ടു പി എസ് സി ഐ എം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ജനറൽ നോളേജ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ പട്ടികവർഗ കോളനി നിലമ്പൂർ കരുളായി പഞ്ചായത്തിലെ നെടുങ്കയം കോളനിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത കളക്ടറേറ്റ് പത്തനംതിട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിശാഗന്ധി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഭാരതി ശിവജി മോഹിനിയാട്ട സംസ്ഥാനത്ത് ജയിൽ പരിഷ്കാരം സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾക്കായി നിയമിച്ച ഏകാംഗ കമ്മീഷൻ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് കമ്മീഷൻ കൊച്ചി കപ്പൽ ശാലയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ തീരരക്ഷാസേനയുടെ കപ്പൽ കൊച്ചി കപ്പൽ ശാലയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ തീരരക്ഷാസേനയുടെ കപ്പൽ ഐ സി ജി എസ് ആയുഷ് ഹോർട്ടികോർപ്പിൻ്റെ ജൈവ പച്ചക്കറി ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ചലച്ചിത്ര നടി മഞ്ജു വാര്യർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് സ്മോൾ ബാങ്ക് ഇസാഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിലിൽ മലപ്പുറം പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുസ്ലിം ലീഗ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അന്ത്യോദയ തീവണ്ടി സർവീസ് ഏത് എറണാകുളം ടു ഹൗറ സംസ്ഥാന ഐ ടി നയം മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് സ്ത്രീകൾക്ക് അടിയന്തര സഹായത്തിനായി വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആവിഷ്കരിച്ച ഹെൽപ്പ് ലൈൻ മിത്ര വൺ എയ്റ്റ് വൺ മിത്ര നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് അടിയന്തര സഹായത്തിനായി വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആവിഷ്കരിച്ച ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആണ് മിത്ര വൺ എയ്റ്റ് വൺ കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഏത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എസ് ബി ഐയിൽ ലയിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രവൻകൂർ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴ് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽവേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരള പോലീസ് കംപ്ലയിൻസ് അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷനായി നിയമിതനായത് ജസ്റ്റിസ് വി കെ മോഹനൻ സമ്പൂർണ്ണ ഭവന നിർമ്മാണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ജേതാക്കൾ ഗബ്രിയേൽ ചുണ്ടൻ ടാറ്റ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചീഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റായി നിയമിതയായ മലയാളി രൂപ പുരുഷോത്തമൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകൾ ടൂറിസം ഐ ടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടൂറിസം മേഖലയിൽ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയും ഐ ടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ സഹചുമതലയും ആണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായത് ആരാണ് കെ എം എബ്രഹാം കെ എം എബ്രഹാം അമ്പത്തി ഏഴാമത് അന്തർ സംസ്ഥാന സീനിയർ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ കിരീടം ചൂടിയ സംസ്ഥാനം കേരളം കേരളത്തിൽ ഡി ജി പി പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിത ആർ ശ്രീലേഖ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സോളാർ ബോട്ട് ആദിത്യ നാഷണൽ ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് വേദ്യായ നഗരം തിരുവനന്തപുരം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിനോദസഞ്ചാരികളെക്കുറിച്ച് കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിനാണ് എല്ലാ കേരള വൈ എ എൽ എൽ എ എല്ലാ കേരള 
സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് മിഷൻ പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മുപ്പത് സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ കേരളത്തിലെ നഗരം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരം നീക്കിവെച്ച സ്ഥാപനം കൊച്ചി മെട്രോ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വയലാർ സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി രചിച്ച എഴുത്തുകാരൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അനുയാത്ര ഇന്ത്യയിലെ അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കേരളത്തിലെ നഗരം കൊച്ചി ദേശീയ വോളിബോൾ പുരുഷ വിഭാഗം കിരീടം നേടിയ സംസ്ഥാനം കേരളം കണ്ണൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിജയികളായ ജില്ല കോഴിക്കോട് മലയാള സിനിമയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അന്തർദേശീയ നാണയ പ്രദർശനത്തിന് വേദിയായ നഗരം തിരുവനന്തപുരം പശ്ചിമ വ്യോമ കമാൻഡായി നിയമിതനായ മലയാളി എയർ മാർഷൽ സി ഹരികുമാർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചെന്തങ്ങു നഗരമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് നീലേശ്വരം കേരള സംസ്ഥാന മുന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന സീനിയർ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജയിച്ച വിജയിച്ച ജില്ല കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന സീനിയർ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജയിച്ച ജില്ല കോട്ടയം കേരളത്തെ നൂറ് ശതമാനം അഴിമതിരഹിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിജിലൻസ് ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്പ് ആണ് വിസിൽ നൗ ഫോബ്സ് മാസികയുടെ ലിസ്റ്റിൽ അറബ് ലോകത്തെ നൂറ് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ മലയാളി എം എ യൂസഫ് അലി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പാക്കുന്നതിലും സ്മാർട്ട് കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിലും വേണ്ടി തൊഴിൽ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ആണ് ആവാസ് കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതിയും ജലാശയങ്ങളും മാലിന്യമുക്തമാക്കി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ ദൗത്യം ഹരിത കേരളം തപാൽ വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ സംരംഭമായ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശാഖ നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരമായ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്ട്നഗർ അവാർഡിന് അർഹനായ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ എസ് സുരേഷ് ബാബു കേരളത്തിലെ പ്രധാന പട്ടങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ച അതിവേഗ സർവീസ് ഏതാണ് മിന്നൽ ഗായത്രി വീണ തുടർച്ചയായി അഞ്ചു മണിക്കൂർ വായിച്ച് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച മലയാളി പിന്നണി ഗായിക വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കായി പെൻഷൻ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയ സംസ്ഥാനം കേരളം സംസ്ഥാനത്തെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യയനത്തിന് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വെബ് പോർട്ടൽ സമഗ്ര നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും 
വീണ്ടും പി എസ് സി ആയും കാണുക താങ്ക് യു